കം ടു റജീസ് കിച്ചൻ ആസ്ക് മീ വാച്ച് നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങക്കോൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് മുരിങ്ങക്കായ എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ഇത് പലരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ റെസിപ്പി കുറേ തവണ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സീസണിൽ വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് മുരിങ്ങക്കോൽ അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം മുരിങ്ങക്കോലോ അവിയലുണ്ടാക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കും പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പല രീതിയിൽ തോരൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ മാങ്ങാ ചക്ക കുരു ഇട്ടിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കോൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂ അഭിപ്രായം പറയൂ പിന്നെ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നു ഇനി എന്ത് വിഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലോ എറണാകുളം സ്റ്റൈലിലോ വേണ്ടതെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഷെയർ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ആരൊക്കെ ഇന്നലെ വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇടാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തു ഞാനും ഹസ്ബൻഡും വോട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പാലക്കാട് വരേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം ഇടാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കുക്ക് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം മുരിങ്ങക്കോൽ ഒരു നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു നാലെണ്ണം എടുക്കുക നല്ല നീളമുള്ള നാല് മുരിങ്ങക്കായ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ മുളക് അരച്ച് മുളകും ഉള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ സവാള ഉള്ളി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് വരാൻ ചെറിയ ഉള്ളി കയ്പ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സവാള എടുത്താൽ മതി സവാളയും മുളക് പൊടിയും ഞാൻ അളവെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് അരയ്ക്കുക ഇനി ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അടുപ്പ് കത്തിക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചൂടുവെള്ളമല്ല സാധാ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ തന്നെ എടുത്തൊഴിക്കുക ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പച്ചക്കറി ഇടുക അപ്പോഴാണ് ആ ചൂട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പച്ചക്കറിയിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മുരിങ്ങക്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ ഇടാം ഒരു നാല് വലിയ മുരിങ്ങക്കോൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തിക്കളഞ്ഞു മേലെ ഒരു ചില തൊലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് ചുരണ്ടി കളയണം എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഈ കാണുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നടുവേ ഒന്നുകൂടെ കീറാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുളകൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കയറി നമുക്ക് ആ ഫ്ലഷ് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എരിവ് നല്ലോണം അകത്ത് കയറുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നടുവേ ഒന്ന് കീറിയിട്ടാലും മസാല നന്നായി പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും നോക്കുക കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പം ഇത് ഇത്തിരി കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ക്യാമറയിലോട്ടൊക്കെ പകർത്തുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കളർ അത്ര എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി നമ്മൾക്ക് വിഷാംശമൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറിയിലോ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പച്ചക്കറികളിലേക്ക് എത്തി ഒന്ന് ആവി പുറത്തോട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുവേ അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലായിടത്തേക്കും മിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിടണ്ടേ ഇതിനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിട് നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ ക്യാബേജൊക്കെ വേവിച്ച പോലെ ചീര അവസാനം ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് അകത്തോട്ട് നല്ലവണ്ണം ഉപ്പ് കയറണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം
എച്ച് എം ടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി ഹൈസ്കൂളാണിത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കുത്തനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കയറ്റമാണ് ശരിക്കും കാട് പിടിച്ചൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കണ്ടാൽ പേടിയാവും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിലാണോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതിൽ സ്കൂൾ വളപ്പ് എന്ന് പറയാനില്ല ഇവിടെ ശരിക്കും ഇത് എച്ച് എം ടിയുടെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനാണ് ക്യാമറ എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കൊന്നും പോയി വീഡിയോ എടുത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന വോട്ട് ഞങ്ങളും നൽകി നമ്മുടെ അവകാശം നമ്മൾ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ഭരണത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ഭാരത മൂല്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഇനിയും തിളങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള കിൻഫ്ര സായും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകമാണ് ഈ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെയായിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്കൂള് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ക്യാമ്പിലൊന്നും താമസിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ താമസിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും വോട്ട് രണ്ട് തവണ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴര മണിയോളം ഏഴര മണിക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ വൈകുന്നേരമായി വളരെ ക്യൂ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രവും പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സും ഒരു പോലീസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു എൽ പി സ്കൂളുണ്ട് അവിടുത്തെ ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ വളരെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു മെഷീനിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം രാവിലെ നേരത്തെ അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ രാത്രി എട്ട് മണിവരെ ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു കള്ളത്തരമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വോട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഭാരത് മാതാ കി ജയ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഏതുവരെ ആയി നോക്കണ്ടേ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വന്നു ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും വേസ്റ്റായി കളയണ്ടല്ലോ അടി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കളർ ആ മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ആ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചത് ഒഴിക്കുകയാണേ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് അറിയാം എന്ന് മുറിയും കോല് വെച്ചിട്ട് വല്ല ഡിഷസ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അറിയുന്ന റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിട്ട് തരാം അതും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ കോലും കുമ്പളങ്ങ ഒപ്പം മാങ്ങ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു പുളിങ്കറി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത് മുരിങ്ങക്കോല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ രണ്ടായി കീറിയിട്ടിടാമെന്ന് ആ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല അതിലേക്ക് പിടിക്കും ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ആ ഫ്ലഷ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ മുഴുവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നെടുവെ കീറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ മുളകൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇനി നല്ലവണ്ണം കുറേ തവണ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കോൽ അധികം കരിയാതെ നോക്കണം കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതിനും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്കിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വെളിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ